出ましたね皆さんこれ豚ケツのローレルですよかっこいいっすよね豚ケツのローレルこれまあ普通のねローレルマニアならね O2800 CC のローレル SGL だとお思いだと思うんですけども実はね違うんですよ僕ね今ちょっとオーナーさんにね話伺ったんでマニアでもなかなか見たことないグレードだと思うんでねちょっとねその辺ね楽しみにしておいてくださいね豚ケツローレルはねこのね顔もかっこいいんですよねこのちょっとボンネットのね位置がねちょっと下がるんですよねちょっと下がってねプレスラインにつながるというねもう芸術品ですよね僕ねケンメリはねどっから見てもかっこいいと思ってるんですけどもそのケンメリと同様この豚ケツローレルもねどっから見てもかっこいいんですよ L のマークにこの L の上のこのマークがねまあ豚ケツのマークなんでしょうね内装のねあのシートなんかにもねこのマークがね施されてますね全体像をねちょっと撮らせていただきましょうね白がね綺麗なね豚ケツ豚ケツはねかっこいいっすよねこのねこのスタイルっすよねアルミは SSR のマーク2ですねめちゃめちゃかっこよくねシャコタンにされてるね14インチのねマーク2やっぱりねこの当時の日産ってね14インチがかっこいいんですよね似合うんですよはいでねもちろんローレルなんでね純正のローレルウィンカーですねでこれがいいんですよ名和のジャガーミラーですねローレルってね、まあ、純正のミラーでもいいんだけどもこのジャガーミラーがねかっこいいんですよねで L の文字ですねローレルの場合ねこのプレスラインもかっこいいんですよアルファベットでいうね Z みたいなねプレスラインになってるんですよよく見たらこれがねかっこいいんですよねでねここ見てくださいこのねこのリアフェンダーにかぶるこのマーク2ですよねえここれがかっこいいんですねそれでですねさっき言ってたねこの車がね非常にレアなグレードだというのをねここ見てもらいましょうかはーいこれ見てくださいローレル GX って書いてるでしょこんなの見たことあります皆さん普通はねローレル SGX とか SGL じゃないですか違うんですよこれねローレル GX といってもともと4気筒の豚ケツはねこの GX というグレードだったんですね僕も初めて知ったんですけどもねえ GX の文字のねこのグリーンメタリックというんですかねこれがかっこいいじゃないですかあえてね GX というこのバッジを残すセンスですよねこれめちゃめちゃかっこいいっすよこれはねオーナーさんのセンスがねキラリと光ってると思いますよでね豚ケツといえばねこっからですよ豚ケツはこっからかっこいいね豚ケツとかね別名カンオケとかね言われたこのスタイルですよねもうこのハーハーしてしまいますよねこのリアからのこのスタイルこのバンパーにねこのテールランプが埋め込まれているというのはねアメリカンでなかなか斬新ですよね国産の旧車でもねこのバンパーにねテールランプが埋め込まれているというのはなかなかないですよこれがかっこいいんですよねでね皆さんもちろんねここのバッジもローレル GX ですよこれねめちゃめちゃかっこいいですよねこれねはいもう僕もねケンベリも好きですけどもねこの豚ケツローレルも大好きなんでねリアのこの具合とかね見てるだけで本当に興奮してしまいますねでさらにはねこのバッジがね GX というねこれがねもう興奮せずにはいられないですねでこの色もいいですよね豚ケツローレルって紫色がね意外と似合うんですけどもやっぱね白もやっぱかっこいいですよねはーいでこういうとことかねこういうのがいちいちかっこいいんですよねで室内はねこれケンメリと兄弟車なんでねまあ,あのケンメリとよく似た感じなんですよね室内のシートがかっこいいっすよねこれあの豚ケツのねあのノーマルのモケットシートなんですけどもねヘッドレストはこれ多分上に上がるタイプなんでしょうね内装すごい綺麗ですよで室内はね社外品のステアリングに変えられてるぐらいで,で基本的にノーマルなんですけどもこれ綺麗ですよこの室内ねこの黒を基調としたね黒のモケットシートこれノーマルなんですけどもこういうねあのマークついてるのがかっこいいですねこの辺のメーター周りもね70年代っていう感じがするじゃないですかこれがねかっこいいんですよねコンソールなんかもねよく見たら懸命とちょっとねやっぱり兄弟車っていうことだけあってロールバーも組まれてますねでまあ,あの懸命とね兄弟車ということでねやっぱりなんとなく僕懸命に乗ってるんですけどもどことなくねやっぱ懸命と共通した感じのね室内となっておりますよねはい
今ちょっとねオーナーさんのご厚意でねボンネットをねちょっと開けてもらえるということでおローレルの場合はこの自動で止まるんですねボンネットがねでもともと4気筒だったというんですけどもでオーナーさんはねエンジンルームノーマルですよって謙遜されてたんですけどそんなことないですよめちゃめちゃかっこいいエンジンルームじゃないですかこれねえソレックスがね3連装でね装着してて何がノーマルなんですかノーマルじゃないじゃないですかねえねえプロに決勝塗装されたこのタペットカバー非常に綺麗ですよはーいいやーかっこいいですねまあ、ケンメリはねボンネットを支える棒みたいなの立てないとねこうボンネットが止まらないんですけども兄弟車のローレルはねこういう風に自動で止まるようになってるんですねちょっと羨ましいですねはいねねこのねこのグリルの感じちょっとね見て,見てみましょうねかっこいいですねこれとということで非常に貴重な答えローレル GX 回ブタケスローレルでしたねはいここにね2台のね86ありありますんでねちょっと撮らさせていただきましょうねこれ2台ともトレノですね白黒からいきましょうねまあ白黒のトレノねパンダトレノっていう相性ですねパントレパントレっつってねみんなね言ってますよねボンネットにねカーボンをね貼られてねこの辺がね戦闘的なスタイルですよね外見はね純正のねフロントスポイラーまああの僕いつも言ってますけどね86はねこれが非常にかっこいい86はこのね純正のスタイルがねかっこいいんですよねアルミアワークですよね5本スポークなんですけどもディスクの部分をねこの黒にされてるのがねおしゃれでね僕はこういうの好きですねカラーリングも非常に綺麗ですねしっかりねシャコタンにされててスラスラまで着ててねかっこいい感じですよねアペックスということでね豪華版のね86ですよね室内はねステアリングと、まあ、バケットシートで基本的にはノーマルなんですけども、ね、室内綺麗ですよね非常に綺麗なね室内と思いますよこの感じね非常にね決まってると思いますよねえかっこいいですよね<笑>カラーリングはね非常に綺麗ですよねこれ塗装されたのかもわかんないですけど非常に綺麗なね白と黒がね印象的な86のトレノでしたねえお次はね黒とねガンメタのトレノなんですけどもこれね非常に珍しいカラーリングだなと思って今オーナーさんに聞いたんですけども実はこれ純正色でねこの黒とガンメタっていうね配色があったらしいんですよなかなかこのカラーリングが見ないんでね非常に斬新ですよね隣の白黒のトレノと同様この車も非常にね綺麗なんですけどもこちらもね板金してね塗装し直しているというねなるでねこんな綺麗なんですねこちらのトレノはねリトラクタブルヘッドライトをねアップした感じになってますよねこれも定番ですよねアルミはアドバンですねこれも結構ねフカリムのタイプのねアドバンがね収まってますよねまあね2台ともリアスポイラーついてないんですけどもねリアスポイラーついてなくてもね僕は86はすごくかっこいいなと思いますよねこの純正のフロントスポイラーとねこのサイドステップだけつけてるだけで非常にかっこいい室内はねナルディにねバケットシートにね変更されてますねこちらもね室内すごくね綺麗ですよこちらもねこのアルミのねフェンダーにかぶるこのツラツラ具合っていうのね決まってますよねというわけでねこの2台ともね非常にカラーリングがね綺麗だなっていうね印象のねトレのコンビでしたね,ね3号の GTR セフィーロで13のシルビアとで34のね GTS でこちらがねいつも撮らさせていただいている渡辺がね非常に決まったね鉄仮面ですねセドグロ軍団ですねプレジデントですね
このプレジデントねアメリカンな感じなんですけどもプレジデントってねもともとはあの高級セダンなんですけどもこのメッキモールとかねメッキがね対応されてるんでねこのようにアメリカンな感じに仕上げるとね非常にかっこよく決まるんですよねこのようにねリアから見ても非常にアメリカンな感じがしますよねで室内もね軽の細いアメリカン調のねステアリングに変えられてますけどもプレジデントって意外にねケーキ類がね多くてなかなかメカメカしくてかっこいいんですよねこの造形瓶ねプレスラインとモールの融合ねこの辺がね非常にかっこいいですよねこの顔面もそうですけどねアメリカにするとね非常にかっこよく決まる日産のプレジデントでしたねお次のねこの車なんですけどもねこれ皆さん何か分かりますかこれこれ<笑>これは何なんだろうというね絶対わかんないと思うんですけど今ちょっとオーナーさんにお話を伺ったんですけどもこれね1925年式 T 型フォードっていうね T 型フォードって言ったら聞いたことありますよねあれをねカスタムされてるね車両なんですね皆さん1925年ですよ1925年っつったらねあと4年後で100周年を迎える日本で言えばね大正15年<笑>大正15年にね作られた車なんですねでもちろんねまあもともとの T 型フォードっていうのはねこういう形ではなくてホロがついてたりとかねこのエンジンルーム今ねむき出しなんですけどもここにねカバーがついてあったりするんですけどそれはねカスタムでね今こう取り払われてるというね皆さんねこれねこんな車車検通るんかよって思うじゃないですかでもねそれがね1925年のね車検に照らし合わせるとこれがねフェンダーがなくてもねこのエンジンもね 5700cc らしいんですけどもそれも直感でもね全然規制はね通るんで OK ということなんですねだからこの T 型フォードはね歴史としてね公認車両なんですねちょっと詳しく見ていきましょうねまずねこのこの顔つきですよねすごいですよねこの英国騎士が持ってる盾のようなねグリルこれちゃんとねフィンになってねこっからねラジエーターへとつながるわけなんですよで皆さんこのエンジンですよこれねこれはねエンジン乗せ替えてるらしいんですけどこれ 5700cc ですよ 5.7 リッターね4気筒ですねでこれもあの駅マニからね出てきてね即マフラーみたいなねでもこれはね合法なんですねこのタイヤむき出しの感じねこれもアメリカンですよねこのファイヤーパターンねこれがアメリカンですねでこの後ろのタイヤねフォードと書いてるねこれでようやくねアメ車だと分かりますよね言われなければ何の車かっていうのは絶対分かんないですねでこのリアのねこのスプリングが見えてるところがねかっこいいですよねこれねジャガーのねリア周りを移植してるこれちょっとすごいですねディスクブレーキがねむき出しですよこんなところでこんな形でねディスクブレーキこんなん初めて見ましたねこれがねジャガーのねやつをこんな感じになっていてねでこういうトランクもねいい味出してますよねでね運転席まあ室内室内と言うんでしょうか何て言うんでしょうかねこのシートがねあってでこのステアリングにね一応ケーキ類もねまあおよそ100年前の車とはね思えないぐらいねちゃんとケーキ類がついてますよねオーナーさんこれフォローがないように思うんですけど雨が降ってきたら<笑>雨が降ってきたらもう諦めなしゃあないですか<笑>ちょっとや,やばいんじゃないですか今今ちょっとどん天模様なんで雨が降ってきたらアウトなんですね傘さ,さすんですか<笑>そうなんですねこの車ねよく見たらフォローがないんでね雨が降ってきたらもう諦めるしかないというねちょっとやばいですけど<笑>えどうあこれ上から飛び乗るようなドアがないんでね上からまたぐというねまたぐスタイルですねこれはね斬新ですねまたぐスタイルあこちら側もね駅前にはついてるんですねこれ両方ねこのエンジン何ていうんですか8気筒になるんですかねじゃあね4気筒4気筒でね V 型8気筒っていう感じなんでしょうかねうーんねえちょっとねあまり長く取材をするとね雨が降ってくるかもしれないんでこの辺でねちょっとやめておきましょうね非常に珍しい1925年 T 型フォードカスタムでしたね奥さんすいませんちょっと、はい、もう一回乗り降りのシーンだけ撮らせていただいていいですか、はい、私が乗り降りはいいやどうやって奥さん乗り降りしはんのかなと思って、はい、ちょっと乗り降りのシーンを奥さん着物なんですけどもこれ大丈夫なんですかこれ、はいわお
。豪快にまたぐスタイルですね。取りました。完了でございます。<笑>ではね、雨が降らないうちに、ね、お帰りになるということで、お疲れ様でした。ノーマルなんですかこのメーター周りとかはいや違いますあこれもカスタムされてるんですね変えられるということで、ケンメリトのね、ツーショット。来ましたねかっこいいケンメリがなのでねちょっと豚ケツをねケンメリでサンドイッチする形でねちょっと撮らせていただきましょうねはいこのスリーショットですよ
というわけでね今回もやってきましたねこのやんちゃなケンメリですよねこのケンメリねブルメタが珍しいんですけどもこのケンメリのかっこいいところっていうのはねこのノーマルのフェンダーをね残しているところなんですよねいつも撮らせていただいてるんですけどもちょっと今回もね見ていきましょうねグリルはねこれ前期ですね前期のグリル黒と金をね不調にしたでこのねマーシャルのねヘッドライトカバーがついてるっていうのがねこれが可愛らしいですよねやんちゃなんだけども可愛らしいというねこれがオーナーさんのセンスがキラリと光りますよねでこのケンメリのかっこいいところはねなんといってもここなんですよねサイドビューなんですよねこのケンメリの GTR っぽいねラインがねあしらってやるというねでこれねスカイラインのこのステッカーねこれメーカー純正っぽいですけどねこれ実はね純正じゃないんですよね当時物のステッカーをね再現してやるというねこの感じですよねまああの2ドアのケンメリといえばね結構 R 仕様にしてる可能性が高いんですけどこのオーナーさんはね幅の太いタイヤをね履きたいのを我慢してフェンダーをねあえて残しているというねでもねこのサーフィンラインにかぶったこのテクノですよねこのテクノレーシングですよこれがかっこいいんですよねでこのブルーメタリックにねこのゴールドのラインも相まってねこの非常にねかっこよさが際立つんですよねそれがこのケンメリのかっこいいところですよねでリアから見てもね非常にねタイヤがねつらつらでね前はつらつらでリアはねガバッとこのサーフィンラインにかぶるというね非常にオーナーさんのセンスを感じるね感じになってますよねで GTX なんでねテールランプリムはひだひだなんですねこれが GTX のねテールランプリム<笑>これいいですねこの静電気をね除去するやつなんですけど太陽ホエールズっていうのがいいじゃないですか今はね横浜ベイスターズになってるんですけどこれ80年代でねあったんでしょうねこういうアイテムがねこの辺のセンスがねこのケンベルのオーナーさんのセンスなんですよでこの辺のステッカーとかねロンサムカーボーイとかねまあ、このオーナーさんね80年代にね非常にこだわりを持ってるねオーナーさんですねやめんなよでねウインカーはローレルウインカーに変えられてますねこれも定番ですねこのミラーなんですけどもこれ GTX 純正なんですよっていうのはこのねラインが2本入ってるでしょこのラインが2本入ってるのが GTX 純正の電動ミラーなんですねこのラインが入ってると電動ミラーになるんですね、これ当時ものなんでしょうねご試乗券ケンとメリーのねスカイラインこれケンメリのね試乗するための試乗券だったんでしょうねこれも非常にね珍しいこんなのがあったんですね、まあ、当時ねケンメリって大人気だったんでスカイラインの中でもね一番売れたスカイラインがケンメリなんでね多分試乗もね順番待ちだったんでしょうね室内もね80年代なんですよこの車このステアリングね見たことないでしょこれ実はねドームって書いててね幻のスーパーカー、ね、ドームあれのね純正のステアリングらしいんですよこれもね結構レアなんですよこのステアリング水中下のシフトノブとあとこのねカバーなんですけどブルーなんであこれ内装よく見たらねブルーですねこれ非常に珍しいですよブルーこれあのブルーメタリックのね車の専用のね内装なんですよよく見ればダッシュボードもこれ青っぽいですねここ一番よくわかると思うんですけどこれ青ブルーねこのね青の内装非常に珍しいですよ非常に貴重なね個体になりますね確かそんなもんプライバシーあるわけないじゃないですか,かい,いじくり回しますよ<笑>もう汚い汚いのにこのブルメタねもともとこの色やったんですかちゃいますよねこれブルメタでも内装ブルーブルーじゃないですかブルーはブルーなんていうのボンネット開けても濃いブルーカタログにもなんかあったけどラメ入ったあれやはい多分当時もこのラメ入ってないんちゃうあのこんな濃い色じゃないですもんねもうちょっと薄い水色水色じゃないエンジンルームをねちょっと見せていただきましょうねおうこのね今オーナーさんから売れたんですか塗ったあるあ塗ったんですか塗ったけどこのボンネットの裏とかあこうそうここは塗ってへんからはあこれボンネットの裏ね当時の色のままということで懸命のブルーメタリックでもうちょっと明るいブルーメタを想像したんですけどこういう色もあったんでしょうかねじゃあねあんま知らねえかったけど見てなかったでまあね、僕もこの色を初めて見ましたねでその色を基調にこのボディカラーとかね色を塗られてるとあとこのタペットカバーもね同じような感じでね化粧塗装されてるんですよねソレックスがね3連装でねついているという
これね2800のねストレックスということでねあの外見だけね見たらねちょっとノーマルチックなんですけどいやいやそんなことないですよエンジンルームはねバッチリ仕上げられてるというね懸命でしたねというわけでね外見はね80年代なんですけどもね非常にねエンジンはねレーシーな懸命でしたね